Hey guys, welcome back to my channel and let's start with unit second. So the first topic of unit second is modern technique of compensation. वो तो थी हमारी normal method जो compensation. अब आते हैं हमारे modern technique of compensation. जिसमें आता है हमारा incentive schemes. Incentive scheme क्या होती है कि जो organization incentives देती है अपने employees को उनके work के लिए. तो ये दो तरह से होता है financial और non financial. Financial क्या होता है? It can be provided on individual or group and satisfy the monetary फ्यूचर सिक्योरिटी नीड ऑफ एम्प्लॉयज ये किस तरह से दिया जाता है फाइनेंशियल में पे अलाउंसेस दे देते हैं उनको जैसे कि सैलरी दे दी बेसिक पे हो गया उसमें और हाउस रेंट हो गया बोनस के रूप में हम इंसेंटिव uh, देते हैं जिसे सम ऑफ द मतलब कि सैलरी से कुछ और एक्स्ट्रा वो हो गया हमारा बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव मतलब कि जितनी उसने प्रोडक्टिविटी करी है पर प्राइस के अकॉर्डिंग उसको हमने और थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए उसके स्टॉक ऑप्शंस दे दिया कमीशंस प्रोवाइड कर दिए उसको तो ये तो हो गए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अब आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं इंसेंटिव हम उसको दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी फाइनेंस नहीं है कोई भी कैश नहीं है कोई भी नॉन मॉनिटरी टर्म्स जो होती है हमारी इसमें हमारे आ गए स्टेटस जॉब सिक्योरिटी सॉरी फॉर द बेड हैंड राइटिंग एंड द ड्राइंग बट आई नो यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकोगशन एम्प्लॉय को रिकोगनाइज कर देते हैं उनको रिकोगनेशन प्रोवाइड कर देते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन उनको पार्टिसिपेशन मतलब कि उनको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन रहने का मौका देते हैं करियर एडवांसमेंट उनके करियर को इन्हेंस करने के लिए हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स टाइप्स ऑफ इंसेंटिव को हम पेमेंट बाय रिजल्ट भी बोलते हैं पेमेंट बाय रिजल्ट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव काइंड ऑफ सिमिलर है तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल इंसेंटिव्स ग्रुप इंसेंटिव और इंटरप्राइज इंडिविजुअल इंसेंटिव क्या होता है सम एक्स्ट्रा इंसेंटिव पेड टू इंडिविजुअल फॉर ऑल प्रोडक्शन जितनी भी उसने प्रोडक्शन करी है जैसे हम उसको टारगेट बेस भी बोल सकते हैं तो पर्टिकुलर हमें इसमें इंडिविजुअल की प्रोडक्शन को देख के तब हम उसको इंसेंटिव देते हैं ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है इंसेंटिव प्लान विद मोटिवेट द गैप टू ग्रुप टू प्रोड्यूस मोर इसमें हम ग्रुप पूरे ग्रुप को जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम या ग्रुप बना दिए जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्राइज इंटरप्राइज में हम क्या करते हैं रिवॉर्ड एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज में हम जब ऑर्गेनाइजेशन को हमारी सक्सेस होती है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हम एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देते हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस देते हैं जैसे कि गिफ्ट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारे कुछ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव होते हैं जो हम इंटरप्राइज के उसमें देते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज ये क्या कहता है मैनी एम्प्लॉयर यूज दिस मेथड टू इवेल्यूएट एम्प्लॉयज एंड फॉर सेटिंग सैलरी दे रिसीव मोर पे फॉर सेलिंग मोर एंड लो परफॉर्मर डू नॉट अर्न इनफ इसमें हम क्या करते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है अगर तुम अच्छा कर रहे हो अगर तुम अच्छा प्रोडक्शन वगैरह परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस लो है तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कम मिलेगा दिस इज सिमिलर टू द परफॉर्मेंस द कम एम्प्लॉय डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनसेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन ऑफ चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीईओ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी कंपनसेशन कैसे सेट करते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द कंपोनेंट्स दैट मेक अ पैकेज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स चीफ एग्जीक्यूटिव की कंपनसेशन को हम कैसे मैटर करते हैं कैसे उनको बिल्ड करते हैं कि कैसे कैसे हम उसकी कंपनसेशन उसको देंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की कंपनसेशन की सबसे पहले बेस सैलरी बेस सैलरी हर किसी को मिलती है लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव चीफ एग्जीक्यूटिव के लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स भी होते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल की पोस्ट पे होता है बोनसेस भी हम चीफ एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड करते हैं शेयर्स में तो उनका ऑलरेडी होता ही है अब फीचर्स क्या होते हैं सी के हाइस्ट पेड कंपनसेशन होती है इनकी सेपरेट डिसिप्लिन जब कंपनसेशन देने की बारी आती है तो इनकी एक सेपरेट डिसिप्लिन होता है जिसके अकॉर्डिंग इनको पे किया जाता है डिफरेंस इन टोटल कंपनसेशन इनका कंपनसेशन बाकी सबसे अलग होता है नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव 
कंपनसेशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या कहता है जो सेल्स पर्सन है उनका कंपनसेशन हम कैसे बिल्ड करते हैं द कंपनसेशन डिजाइन इज बेस्ड ऑन कंपनसेशन फैक्टर लाइक द नेचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एक्सपोज टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बी मार्केट एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस अगर उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस अच्छी है प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करने का तरीका अलग है तो उसकी पे ऑब्वियसली डिफरेंट होगी उन लोगों से जिनकी अच्छी नहीं है सेल्स एग्जीक्यूटिव को कम्पनसेशन हम दो तरह से देते हैं मॉनेटरी टर्म्स में और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मॉनेटरी टर्म्स में हम क्या देते हैं स्ट्रेट सैलरी या तो हम उसको डायरेक्ट नॉर्मल सैलरी देते हैं जो मंथ के एंड में हम उसको प्रोवाइड करते हैं और दूसरा स्टेट कमीशन स्टेट कमीशन में हम क्या करते हैं बेस्ड ऑन टोटल ऑर्डर्स कितने टारगेट उसने अपना कंप्लीट करा उसके बेस पे हम उसको कमीशन प्रोवाइड करते हैं अब नॉन मॉनेटरी हमारे जो टर्म्स होते हैं कंपनसेशन सेल पर्सन के लिए वो क्या होती है प्रमोशन दे देते हैं फ्रिंज बेनिफिट दे देते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस दे देते हैं पर्कस दे देते हैं पर्कस में हमारे सारी ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस मैन्यूफैक्ट और कैंटीन फैसिलिटी फूड फैसिलिटी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सेल्स कॉन्टेस्ट उनके लिए सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनसेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया दिस इज नॉट द प्रॉपर कंपनसेशन स्ट्रक्चर दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स दैट इंक्लूड द कंपनसेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस मेडिकल अलाउंस एच जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है लीव ट्रैवल अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस ड्राइवर सैलरी कार मेंटेनेंस ये सारे वो अलाउंस हैं जो इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि ये ये अलाउंस तुम्हें मिलेंगे अगर तुम्हारी पोस्ट अच्छी है तुम्हारी सैलरी पैकेज अच्छा है तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर में जो वो कंपनसेशन हम प्रोवाइड किया जाता है उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं इट शुड बी टैक्स इफिशेंट ये हमें टैक्स में हमें बचाने में हेल्प करते हैं रिड्यूस द एम्प्लॉय लाइबिलिटी एम्प्लॉयज की जो बाकी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज होती हैं उनमें ये बेनिफिशियल होते हैं इट शुड बी कॉम्प्ली कंप्लाइंट अंडरस्टेबल टू एम्प्लॉयज ये इस तरह के टैक्स होते हैं जो एम्प्लॉय इस तरह की कंपनसेशन होती हैं जो एम्प्लॉय के लिए अंडरस्टेबल होती हैं मतलब कि उनको और एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको इजीली ग्रैप कर सकता है और ये एम्प्लॉय के सेल्फ बेनिफिशियल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट सेकंड एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन